Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Made in Charlie. Te saludo con muchísimo gusto desde México, ya sabes, para todo el mundo. Pues amigos, el día de hoy quiero compartirte un pequeño tip, principalmente para las personas que van iniciando en este bonito mundo de la reparación. Quiero hacerte un comentario y quiero decirte que este refrigerador que tú estás viendo aquí de frente, este refrigerador eh, tuvo un problema en el compresor, ahorita te muestro. Este compresor eh, tuvimos la necesidad de cambiarlo en este refrigerador y te voy a explicar eh, el motivo del por qué te quiero enseñar este tip. Eh, este refrigerador, mmm, el cliente me indicó que ya no enfrió, entonces nosotros fuimos a revisarlo y pudimos percatar que el compresor se había pues trabado prácticamente, ya no, ya no trabajaba, aunque sus puntas eh, marcaban pues buena comunicación, las bobinas en buen estado, mecánicamente el compresor ya no trabajaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues dijimos, bueno, pues vamos a comprar un compresor, se le va a reemplazar y hacemos carga de gas y todo el proceso que necesitamos hacer, que ya te he mostrado en mis videos y problema resuelto. Pero nos encontramos con lo siguiente. Bien, el problema con el que nos encontramos fue que nosotros al cortar obviamente pues lo que viene siendo la parte del filtro al, al desoldar o al cortar como tú lo estés haciendo encontramos lo siguiente que cuando hicimos el corte de esta parrilla el refrigerador lo que empezó a hacer que fue empezó a escurrir agua así como lo oyes agua hasta cierto punto con aceite y también empezó a, este, a salir un poco como negra, negra esa agua, como si tuviera, eh, analizándolo, pues era agua que estaba creando óxido dentro de la misma parrilla. Entonces nos tuvimos que ver en la necesidad de pues presurizar lo que vienen siendo las piezas para poderle sacar eh, lo que viene siendo este, pues esa agua. Pero el detalle no terminaba ahí, amigos, el detalle era que esto estaba inundado de agua y les puedo comentar que fue un problemón sacarle el agua a este condensador y al evaporador del cual ahorita te voy a enseñar en, en este video más adelante cómo lo hicimos y tuvimos que cancelar lo que vienen siendo las, las conexiones que van hacia el retorno hacia las paredes de nuestro refrigerador porque solo quiero que analices y que entiendas algo si fue un problema sacarle el agua a todo este tipo de parrilla y al evaporador, ya no te quiero contar el problema que, que teníamos con las parrillas de, a un lado. Estaban totalmente con agua. Entonces tú sabes y si has entendido que aunque sea una pequeña gota de agua, se puede congelar y taparnos lo que viene siendo el tubo capilar y pues prácticamente nuestro refrigerador ahí terminaría de funcionar. Así que amigos, pues si te interesa el video, quédate hasta el final. Este solo es un pequeño tip y te voy a seguir dando la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué te comento esto? Porque se me hizo fácil presurizar con un pequeño motor de compresor que yo tengo adaptado como bomba de vacío y presurización. Pero la presión no era suficiente para expulsar todo el agua que tenía dentro. Así que pues tuvimos que requerir a lo siguiente. Por medio de un compresor que tenemos aquí, que ustedes ven, el cual aclaro, no estamos patrocinando ninguna marca, solo es el que nosotros tenemos, tuvimos que hacer un poco de ingenio para poder crear un poco más de presión y poder sacar esa agua, como te comentaba, de las, de las piezas que se inundaron de agua, porque hicimos ya dos intentos con el refrigerador, dos intentos, y lo que hacía era que este, el refrigerador empezaba a trabajar y el manómetro se me iba a vacío al momento empezaba a trabajar pero cuando esa, ese poco de agua que le había quedado al sistema se empezaba a congelar y pues el manómetro al estar tapado tú sabes y te he enseñado en otros videos se va a vacío obviamente pues el refrigerador empezaba a dejar de enfriar entonces para por dónde entró esa agua te quiero comentar por dónde entró esa agua, te quiero dar el ejemplo, el ejemplo empezó 
en esa parte que ya también ya reparamos, en la parrilla donde cae el agua de, pues de desecho, del deshielo. Esa, esa agua este, picó lo que es la tubería y el compresor al estar trabajando en función, el agua fue arrastrada por todo, por todo el sistema y lo que hizo fue que llegó al compresor. De hecho, el otro compresor ya no lo tengo, pero le salía aceite con agua. Y era, creo que más agua que aceite lo que le salía. Entonces, eso hizo que mecánicamente nuestro compresor terminara su vida útil. Por ahí fue donde, donde tragó el agua. En algunos otros refrigeradores puede ser por la parte del evaporador, porque se picó el evaporador y la misma agua que se deshiela la succiona hacia el compresor. O en los refrigeradores más antiguos, que son como una caja por dentro, cuando los perforan con algún cuchillo, toda esa agua que suelta es tragada y viene a dar a lo que es el motor. Pero no nada más al motor, viene a dar a todo el sistema de tubería y ahí es donde empieza totalmente un problema pues bastante complicado. Se puede presurizar pues con nitrógeno, algo que haga bastante presión para, para que escupa este, literalmente el agua o con algún gas que genere algún, eh, muy buena presión. Yo como te comentaba, con el compresor que tengo, pues definitivamente no nos fue suficiente. Después de esta explicación y del por qué tuvimos que recurrir a una herramienta tan casera, pero tan efectiva que nos ha funcionado, te voy a mostrar lo siguiente, ¿vale? Vámonos a ver cómo lo hicimos. Bien, pues vamos a cortar aquí, amigos. Hemos quitado lo que es el evaporador, que también tiene agua. El, la parrilla, como les comentaba, pues también tiene agua. Este, este refrigerador tragó agua y lo que vamos a hacer ahorita, este, y ya tengo aquí soldadas unas partes. Lo que pasa es que pensaba empezar a hacerlo, pero te lo quiero mostrar. Eh, por una de las partes, la que tú quieras, vas a tener que hacer una conexión, una conexión de una, pues, un pivote de servicio que normalmente conocemos. Por el otro lado, en este caso, este trae el capilar. Entonces, yo voy a cortar el tubo capilar para que la presión que entre por aquí sea drenada por este lado. Vamos a cortar. Bien, he cortado, he cortado aquí este el tubo ya y como te comentaba de este lado estoy dejando una llave eh, trae su pivote aquí quítale el pivote también para que sea más fluida la presión que vamos a meter ahora por qué hago esto porque yo no tengo nitrógeno con el cual podamos nosotros presurizar así que lo que voy a tener que hacer es pues eh, echarle aire a presión pero te comento esto no lo hagas para presurizar el refrigerador solo hazlo para hacer un barrido es lo único que necesito que hagas bueno amigos espero que me escuchen y que lo aprecien bien porque tenemos poca luz esta es una manguera de lo que viene siendo pues el compresor pero compramos otra por separado para utilizar esta como tal para hacer esta modificación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Del lado que va hacia el compresor lo dejamos pues normal, ¿verdad? Normal. Y del lado que iría a lo que viene siendo el bote de pintura o la pistola para pintar, cortamos la manguera y hicimos un con un pequeño tramo de cobre, le hicimos lo que viene siendo la campana y compramos lo que viene siendo pues esta campanita también, pues para la medida de lo que viene siendo nuestro pivote, que es de un cuarto. Entonces, eso es prácticamente lo que hicimos. Yo te recomendaba, no le metas eh, presurización al refrigerador con un compresor, y te lo he dicho de, también en mis cursos de refrigeración, no lo hagas porque el compresor guarda humedad, ¿sí? De hecho, de preferencia, tu compresor antes de empezar a hacer, aunque sea este barrido, drénalo, que no tenga agua, ¿sí? Déjalo unos días drenado para que no tenga agua, eh, condensada por si tú lo dejaste con aire entonces para que cuando aviente sea prácticamente puro aire y casi nada nada prácticamente de agua que llegara a tener aclaro eso para que no haya confusión y lo que tendrías que hacer bueno pues entonces como te comenté vas a meterlo aquí el pivote que, que tenemos ya soldado previamente en, en el evaporador y lo que vamos a hacer es usar nuestro compresor y te voy a dar una explicación de mi compresor para antes de presurizar bien el compresor casi en su mayoría si no me equivoco trae dos manómetros el primero indica la cantidad total de libras de presión que tiene tu compresor acumulado 
El siguiente del lado derecho que alcanzas a ver aquí es el que indica la presión, pero la presión de salida de tu llave. Con esta vas a ir controlando lo que viene siendo la presión que tú quieras darle, mayor presión o menor presión, dependiendo cómo lo ocupes, qué tanto veas que tiene fuerza al aire para hacer el barrido y que empiece a sacar todo lo que no queremos que esté dentro del sistema. Así que bueno, pues voy a poner ahorita a cargar mi compresor y te explicaba esta válvula, es para eso. Y la conexión pues va a ser la misma que, que en cualquier momento que fueras a pintar. Vas a agarrar y vas a conectar el lado de la conexión rápida aquí. Y la otra hacia tu pieza que vas a pues a barrer o a presurizar como le quieras nombrar. Ahí está conectado lo que viene siendo mi manguera hacia el compresor. Y ahora lo siguiente es esto. Vamos a ponerlo aquí en esta parte que quede bien bien derechito para que no se pierda la presión ahí lo tenemos ya podemos apretarle ligeramente con una pinza pero ten cuidado que no se vaya a romper este tubo una vez hechas ya las respectivas conexiones yo voy a apagar mi compresor ¿por qué? porque son automáticos y ahorita que empiece a presurizar él va a volver a arrancar para mantener la presión de barrido que necesitamos dependiendo la que le estemos indicando aquí entonces si lo hago con el compresor encendido ya no me vas a escuchar pero la idea es la siguiente ahora lo que vamos a hacer es ir abriendo nuestro compresor hasta las libras que tú prefieras utilizar ahí está mira y ahí se oye con tanta fuerza como se oye la fuerza mira Tú no lo alcanzas a apreciar, pero esto está botando agua y está botando aceite. Y esto, amigos, definitivamente me resultó como mejor solución porque no podía yo generar una presión de esa cantidad y hacer un barrido excelente para que se le saliera el agua, tanto a lo que viene siendo el evaporador como lo que viene siendo la parrilla trasera del refrigerador. Incluso puedes ayudarlo con, con tu mano... De hecho aquí ya me, me dejó los dedos llenos de aceite, miren, ya la silla ya se batió aquí todo de aceite. Ahí se, se alcanza a mirar el aceite, miren, de que está haciendo un barrido excelente. Entonces esto te va a ayudar a que, a que el agua o incluso la, el exceso de aceite que, que esté pasando lo puedas eliminar. Porque hay compresores que ya no sirven y pasan mucho aceite. Entonces, si tu caso es que cambiaste un compresor y encuentras mucho aceite fugando por la tubería, pues de preferencia, amigo, pues dale una barrida como lo que te estoy el día de hoy enseñando. Aquí ya está perdiendo presión mi compresor. Le puedo ayudar poniéndole el dedo para que escupa lo que más se pueda. Como te, como te comento, el compresor ahorita ya perdió presión porque está apagado. Pero si tú lo tuvieras encendido, la presión es continua, continua, continua. Hasta que tú ves que ya no, mira, fíjate cómo sigue goteando aquí. ¿Lo ves? Pues amigo, era lo que te quería enseñar. Principalmente creo que este video es enfocado para gente que va iniciando en el bonito mundo de la refrigeración. Eh, como te comentaba, bueno, pues también para técnicos quizá ya que ya sean hechos, este tip también te puede servir. Y pues ya saben, estamos para servirles en este canal. Espero que este tip te resulte, déjame tu comentario, pero sobre todo déjanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más gente se siga beneficiando de este, pues de estos videos, ¿vale? Pues hasta la próxima amigos, espero que les resulte y pues estamos pendientes, saludos a todos.